हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टाडी केमिस्ट्री उथ राखी दत्त तुम्हारे राखी मैम चले क्लस टुएल्व बैच नाम जयी टुएल्व से द्वित चैप्टार शुरू हो आज के द्वित मान क्लस शुरू हो गए एक चैप्टार कमप्लीट हो गए तरह नेक्स्ट हमें एक चैप्टारे एस आज के शुरू करब तरित रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट तारगे हाँ एक तुम्हारा कमेंटे जाना जो सलिड स्टेट तुम्हारे केमन तैरी है कम रिविसन हलो कोश्चन अन्सार प्रैक्टिस करा निजे करते ना एगो क्यों हमें अच्छा आज के नतून चैप्टार तो शुरू करब और हमार गलाटा एक ठंडाओ लेगे काशीओ हो तो बेपार नए तुम्हारे धीरे सुस्थे चैप्टार्ट मैं आज क्लसटा कर तुम्हारा क्लसटा करते थको पूरा एनार्जी नहीं कर ठीक है एनार्जी जान कम ना थे चलो तेरे शुरू करा जा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तरित रसायन एवं आज के क्लस टपिकगलो नहीं आलोचना करब से एक झलके देखे नाओ रही है तरित रासायनिक कोष इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते कि बोझा तर प्रकारभेद एखे देखे नब और कि देख जारण विजारण बिक्रिया रेडक्स रियक्शन जारण बोलते कि बोझा विजारण बिक्रिया बोलते कि बोझा जगो अलरेडी तुम्हारा आगे क्लस जेने क्लस इलेवेन एगुलो छो रेडक्स चैप्टारे देखे क्योंकि तबु य चैप्टारे जेहेतु जारण विजारण लागे तक बार एक खानी रिविसन करिए देव और कि रही है डैनिएल कोष डैनिएल कोष ने डिटेल्स आलोचना करब खूब भलोक जिसगल बुझे ताहले गलभानियों कोष सम्पर्कित कोश्चन सल्व करते खूब सुविधा है कन्सेप्ट क्लियर हो जाए और नेक्स्ट आप देख तरिद्दार विभव एवं एर साथ ही कैकट जिन ये आलोचना करब लवण सेतु नहीं आलोचना करब लवण सेतुर का देखो गलभानियों कोषे सांकेतिक प्रकाश क्यों करा सेगल देखो तो पूरा ये जिसगल नहीं आज के क्लस आलोचना करब ठीक अच्छा तरगे और एक कथा बी से हे चैप्टार्टा के कैकटा भागे भाग कर दीते जेमन धर यरित रासायनिक कोष नहीं आज के क्लसटा शुरू हो नेक्स्ट क्लस नान स्टेज समीकरण देखो एचड़ा तरह स्टैंडार्ड हाइड्रोजें इलेक्ट्रोड देखो तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सीज देखो ठीक है एरपर यह जिसगल कमप्लीट हो जाए कि देखो से कंडिटी सेल नहीं आलोचना करब मोलार कंडिटी तरह मैं मोलार परिवाहिता तुल्लांग परिवाहिता कोल रस सूत्र से एक पार्ट है आर तर पार्ट धरे नाओ से तरित विश्लेषण कोष अर्थात इलेक्ट्रोलैटिक सेल आलोचना है जेखने तरह फैरारे तरित विश्लेषण सूत्र आलोचना करब और लास्टे गए बैटारी नहीं एक आलोचना करब तो यक कैकटा भागे चैप्टार भाग कर नेवा जाए तो आज के प्रथम क्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो मन दिए करो प्रथम के जिसगल के बुझे एकदम सहज सुंदर भाव कर फिलते पर निमारिकल्सों खूब भलो भाव सल्व हो जाए ओके चलो स्टार्ट करा जा अच्छा प्रथम तो हमें आप देखो तरित रासायनिक कोष क्योंकि से देखार आगे जो से तरित रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम मध्य लुकिए आज एखे कि बोलते चावा हे देखो तरित रसायन तरित शक्ति और रासायनिक शक्ति पारस्परिक रूपान संक्रांत जो आलोचना जेखने का हेटा कि बला हे तरित रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तेल एखे लिखे दी छोटो जे तरित शक्ति तरित शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिकल एनार्जी इलेक्ट्रिकल एनार्जी और कि बोल रासायनिक शक्ति रासायनिक शक्ति अर्थात केमिकल एनार्जी केमिकल एनार्जी तरित शक्ति रासायनिक शक्ति पारस्परिक रूपान संक्रांत आलोचना करा हे तरित रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तालोले तरित रासायनिक कोष बोलते कि बोझ है जे व्यवस्थार मध्यमे चलो हमारे लिखते थको जे व्यवस्थार मध्यमे तरित शक्ति के तरित शक्ति के रासायनिक शक्ति रासायनिक शक्ति रासायनिक शक्ति रासायनिक शक्ति के रासायनिक शक्ति के 
তড়িত শক্তিতে তড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় ঠিক আছে তাকে বলা হয় তড়িত রাসায়নিক কোষ আমি এক লাইনে এটা লিখে দিলাম যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তড়িত শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে বা রাসায়নিক শক্তিকে তড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে বলা হচ্ছে তড়িত রাসায়নিক কোষ ঠিক আছে এবার প্রকার ভেদ দেখে নেব তড়িত রাসায়নিক কোষ দু প্রকারে একটা হচ্ছে গ্যালভানীয় কোষ বা গ্যালভানিক সেল গ্যালভানীয় কোষ বা আর একটা নাম রয়েছে ভোল্টীয় কোষ इलेक्ट्रोलिक सेल बोझा गया तरित रासायनिक कोष ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল চলো ইংলিশ টার্মটাও লিখে দিই ইলেকট্রো কেমিক্যাল সেল দু ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে গ্যালভানিক সেল বা গ্যালভানীয় কোষ আর একটা হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষণ কোষ বা ইলেকট্রোলাইটিক সেল আচ্ছা গ্যালভানীয় কোষ বলতে কি বোঝাচ্ছে দেখো যে তড়িত রাসায়নিক কোষে রাসায়নিক শক্তি তড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পয়েন্ট লিখবো যে রাসায়নিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি কিসে রূপান্তরিত হচ্ছে তড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে ঠিক আছে আমি একদম শর্ট ফর্মে লিখছি তোমরা একদম গুছিয়ে সুন্দর করে নিজেদের খাতায় নোটসটা তৈরি করবে দেখো গ্যালভানীয় কোষের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি তড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট লেখো যে তাহলে গ্যালভানীয় কোষে শতস্ফূর্ত রাসায়নিক বৃত্তে সংঘটিত হয় তাহলে এখানে শতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বোঝা গেল আচ্ছা নেক্সট তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষের তাহলে পয়েন্টগুলো লেখো ঠিক এর উল্টোটা লিখো যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাদের বলা হয় তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ বা ইলেকট্রোলাইটিক সেল তো এখানে আমরা কি লিখবো যে এক্ষেত্রে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে তড়িৎ শক্তি চালনা করা হয় এবং অশতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহলে নেক্সট পয়েন্টে লেখো তড়িৎ শক্তি চালনা করে তড়িৎ শক্তি চালনা করে অশতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেই বিক্রিয়া থেকে রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যাচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় ওকে বোঝা গেল এই পয়েন্টগুলো বোঝা গেল আচ্ছা এবারে এই দুটো কোষের মধ্যে যদি পার্থক্য বলি তাহলে চারটে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে এখানে দুটো পয়েন্ট আমি লিখে দিয়েছি আরও দুটো পয়েন্ট বলবো সেটা হচ্ছে এই যে গ্যালভানীয় কোষের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বা ভোল্টীয় কোষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বেশ আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে শতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেখানে উৎপন্ন রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আচ্ছা তিন নম্বর পয়েন্ট আর একটা আমরা লিখব সেটা হলো দেখো এই তড়িৎ রাসায়নিক কোষ কি কি নিয়ে গঠিত এক বা একাধিক তড়িৎ বিশ্লেষের দ্রবণ এবং দুটো তরিদ্দার নিয়ে গঠিত দুটো তরিদ্দার কি কি একটা হচ্ছে অ্যানোড আর একটা হচ্ছে ক্যাথোড ঠিক তাহলে এখানে এই গ্যালভানীয় কোষের ক্ষেত্রে অ্যানোড নেগেটিভ আধানগ্রস্ত এবং 
कैथोड पॉजिटिव आधान ग्रस्त है ठीक है और ये तरित विश्लेषण कोषर क्षेत्र एखने एनोड पजिटिव है एनोड पजिटिव आधान ग्रस्त है एवं कैथोड नेगेटिव आधान ग्रस्त है ठीक है ये आक पार्थक्य हो गो अच्छा और एक पॉइंट तुम्हारा एक खेल रखे से गलभानियों कोषर क्षेत्र साधारण दूटो आलदा पात्र आलदा विकार से तरित रखा था मैं दो आलदा आलदा पात्र थे दोटो तरितर दो आलदा कन्टेनार व्यवहार कर तरित विश्लेषण कोषर क्षेत्र क्योंकि एकटाई पात्रे दोटो तरितर थे और एक पॉइंट की बोलते परि और एक पॉइंट बोलते गलभानियों कोषर क्षेत्र साधारण लवण सेतु के व्यवहार कर लवण सेतु सल्ट ब्रीज की पर गांव और तरित विश्लेषण कोषर क्षेत्र में लवण सेतु प्रयोजन है ना बोझा गया जो पार्थक्य आसे तो पॉइंट एखान लिखते पर बोझा गया गलभानियों कोष व भोल्टिओ कोष और एक हे तरित विश्लेषण कोष खूब भलोक बेसिक कन्सेप्ट क्योंकि माथार मध्य जान क्लियर था गलभानियों कोषे कि हमें रासायनिक शक्ति तरित शक्ति परिवर्तित हे स्वतस्फूर्त रासायनिक बिक्रिया संघटित हे मोस्ट इम्पर्टेंट जेटा थार्ड पॉइंट जेटा लिखे जे एक क्षेत्र एनोड नेगेटिव कैथोड पजिटिव तरित विश्लेषण कोषर क्षेत्र में एनोड पजिटिव कैथोड नेगेटिव तेल तरित रासायनिक कोष क्यों नहीं गठित तो हलो एक एकाधिक तरित विश्लेष द्रवण और दोटो तरितार नहीं से दोटो तरितार की कि एक एनोड एक कैथोड ठीक है अच्छा पर पेजे आज जारण विजारण बिक्रिया नहीं आलोचना करब एवं तरगे हमें एक कथा दी से हे तरित रासायनिक कोषे रेडक्स रियक्शन अर्थात जारण विजारण बिक्रिया संघटित है सेज जारण विजारण नहीं आलोचना करब तेल जारण और विजारण दुटो दुटो तरित द्वारे संघटित हे सब समय मन रखें एनोडे कि घटे एनोडे जारण घटे और कैथोडे कि घटे कैथोडे विजारण घटे तर पेजटाते लिखे दीची एखे देखो ये एनोड कैथोड एखे लेखा मन रखबे एनोडे कि घटे एनोडे कि घटे और कैथोडे कि घटे देखो एनोडे घटे जारण जारण अर्थात अक्सिडेशन और कैथोडे कि घटे कैथोडे घटे विजारण अर्थात कि अर्थात हे रिडक्शन यही बक्स कर दिल खूब इम्पर्टेंट जैगा ये खूब भलोक देखे रखबे क्यों इम्पर्टेंट कारण ये देखो एखे एनोड नेगेटिव एखे एनोड पजिटिव क्यों घटना क्योंकि एटाई घटब जो पर तो आज के गलभानियों कोष आलोचना करब गलभानिक सेलर एक्साम्पल डैनियल कोष नहीं आलोचना करब कितु पर जो तरित विशेषण कोष आलोचना करब तक देखें जो एनोडे जारण कैथोडे विजारण यटाई घटे उभय क्षेत्र ही घटे क्योंकि एक क्षेत्र में गलभानियों कोषर क्षेत्र एनोड नेगेटिव कैथोड पजिटिव और तरित विश्लेषण कोषर क्षेत्र में एनोड पजिटिव कैथोड नेगेटिव है तई यही पॉइंट क्यों खूब इम्पर्टेंट एनोडे कि घटे जारण अक्सिडेशन कैथोडे हे विजारण रिडक्शन अच्छा चलो एखे एक्साम्पल लिखे दी एक्साम्पल हे गलभानियों कोष जमन डैनियल कोष नहीं आज आलोचना करब ये कलर का भलो बोझा जा कलर लिखे दीची डैनियल कोष बैटारि एगुलो सब निर्जल कोष ये गलभानियों कोषर उदाहरण रही है डैनियल कोष खूब इम्पर्टेंट हमें ये नहीं आलोचना करब अच्छा तरित विश्लेषण कोषर उदाहरण जे रखम सोडियम धातु उत्पादने डाउन सेल इत्यादि ठीक है तेल चलो पर पेजे जावा जा जारण विजारण बिक्रिया एक्टर देखे नब जारण बोलते कि बोझा विजारण बोलते कि बोझा अच्छा यहाँ के रेडक्स बिक्रिया बला रेडक्स एखान तुम्हारा कि बोलते पर एखान बोलते ही पर जेजे रिडक्शन और अक्सिडेशन यहाँ हे अक्सिडेशन मान जारण और यहाँ हे रिडक्शन रेडक्स ठीक है यहाँ हम रिडक्शन मैं बीजाण ठीक है अच्छा एबार एक झलके एक कथा कि मन रखे कारण अने जैसे क्योंकि बेपार गिए जाए जारणे कि घटे और बीजाणु कि घटे देखो जारण हे जे रासायनिक बिक्रिया कोणु परमाणु आयन एक बाधिक इलेक्ट्रन बर्जन कर तमें जारण मान कि लिखब आप जारण मान लिखब जो इलेक्ट्रन बर्जन इलेक्ट्रन बर्जन जेमन एक्साम्पल दिए देव डैनियल कोषर एक्साम्पल ही दीची जिंक 
জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস টু ইলেকট্রন আমরা ড্যানিয়েল কোষের বিক্রিয়া যখন দেখব তখন এই জিঙ্কের এই বিক্রিয়াগুলো দেখব সেটাই আমি এখানে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি জিঙ্ক ছিল সেখান থেকে সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করেছে করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন উৎপন্ন হয়েছে ক্যাটায়ন তৈরি হয়েছে তাহলে এই প্রসেসটা কি এটা হচ্ছে জারণ এই বিক্রিয়াটা কি যা বিক্রি হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া অক্সিডেশন রিয়াকশান হচ্ছে এবং তোমরা জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি হলেও জারণ ঘটে সেটাও জানো তার মানে তোমরা এভাবেও দেখতে পারো দেখো এখানে জিঙ্ক যখন রয়েছে এই জিরো অক্সিডেশন স্টেটে রয়েছে সেখান থেকে প্লাস টু অক্সিডেশন স্টেটে গেছে তাহলে জিরো টু প্লাস টু মানে অক্সিডেশন নাম্বার বেড়ে গেছে জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া মানে সেইটা হচ্ছে জারণ ঘটছে জারণ সংখ্যার হ্রাস মানে হচ্ছে বিজারণ ঘটছে তাহলে একটা পয়েন্ট তো আমি লিখলাম যে ইলেকট্রন বর্জন এছাড়া তোমরা লিখতে পারো যে জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি মানে হচ্ছে সেখানে জারণ ঘটছে ওকে আচ্ছা বিজারণ বলতে কি বোঝায় দেখো বিজারণ বলতে বোঝাচ্ছে ঠিক এর উল্টোটা ইলেকট্রন গ্রহণ যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক যে রাসায়নিক বিক্রিয়া কোনো অণু পরমাণু বা আয়ন এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বলা হয় বিজারণ বিক্রিয়া যেমন ধরো এক্সাম্পেল রয়েছে কপার টু প্লাস আয়ন রয়েছে সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হলো তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে ইলেকট্রন গ্রহণ যে প্রক্রিয়ায় ঘটছে সেটাই হচ্ছে বিজারণ প্রক্রিয়া এবং এখানে যদি অক্সিডেশন নাম্বারের চেঞ্জটা দেখো এটা প্লাস টু ছিল সেখান থেকে জিরো অক্সিডেশন স্টেটে গেছে প্লাস টু কমে গিয়ে জিরো হয়ে গেছে তার মানে নেক্সট পয়েন্ট আমরা এটা লিখতেই পারে যে বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ যদি জারণ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী বলা হয় তাহলে আমরা বলবো বিজারণ মানে হচ্ছে জারণ সংখ্যা হ্রাস হয়েছে জারণ সংখ্যা হ্রাস হয়েছে ঠিক আছে এই পয়েন্টগুলো একটু মনে রাখবে এগুলো বেসিক জিনিস তোমরা অন্য আগের ক্লাসগুলোতেও পড়েছো একটু আইডিয়া তোমাদের প্রত্যেকেরই আছে এটা সম্পর্কে কিন্তু জিনিসটা যেন ভুলিয়ে না যায় জারণ মানে ইলেকট্রন বর্জন জারণ ইলেকট্রন বর্জন বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ ঠিক আছে জারণ মানে ইলেকট্রন বর্জন আর বিজারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ হলো আর একটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে জারক দ্রব্য আর বিজারক দ্রব্য জারক দ্রব্য ও বিজারক দ্রব্য দেখো এখানে কি বলছে জারক দ্রব্য মানে হচ্ছে জারক দ্রব্য কি না ইলেকট্রন গ্রহিতা ইলেকট্রন গ্রহিতা জারক দ্রব্য ইলেকট্রন গ্রহিতা আর বিজারক দ্রব্য কি ইলেকট্রন দাতা কেন আমি বলে দিচ্ছি কারণ জারক দ্রব্য কি করে সে নিজে বিজারিত হয় অন্যকে জারিত করে কি করে নিজে বিজারিত হয় দেখো নিজে বিজারিত হয় বিজারিত হয় অন্যকে জারিত করে অন্যকে জারিত করে তাহলে এটা হচ্ছে জারক দ্রব্য নিজে বিজারিত হচ্ছে বিজারিত হতে গেলে কি করতে হবে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে সেই জন্যই জারক দ্রব্য হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহিতা বোঝা গেল জারক দ্রব্য যে নিজে বিজারিত হচ্ছে অপর কোন পদার্থকে জারিত করছে নিজে বিজারিত হয় অন্যকে জারিত করে সে হচ্ছে জারক দ্রব্য অর্থাৎ নিজে বিজারিত হতে গেলে তাকে কি করতে হবে বিজারণ প্রক্রিয়ার জন্য ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে সেই জন্যই জারক দ্রব্য ইলেকট্রন গ্রহিত আচ্ছা বিজারক দ্রব্য কি বিজারক দ্রব্য হচ্ছে সে নিজে জারিত হবে নিজে জারিত হয় অন্যকে বিজারিত করে অন্যকে বিজারিত করে তার মানে নিজে জারিত হওয়ার জন্য ইলেকট্রনকে বর্জন করতে হবে মানে ইলেকট্রন দিয়ে দিতে হবে তাই জন্যই বিজারক দ্রব্য হচ্ছে ইলেকট্রন দাতা তাহলে এই জায়গাটাও খুব 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 ইম্পর্টেন্ট ভালো করে দেখে রাখতে হবে বোঝা গেল জারক দ্রব্য আর বিজারক দ্রব্য বলতে কি বোঝে তাহলে একদম এক ঝলকে যেটা আমরা দেখলাম জারণ বিজারণ জারক দ্রব্য বিজারক দ্রব্য বলতে কি বোঝে আর এইখানে দুটো এক্সাম্পেল দিয়েছি এবারে পুরো জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণটা দেখে নাও দেখো কোথায় লেখা যায় কোথায় লেখা যায় চলো এইখানে লিখে দিচ্ছি আমি দেখো জিঙ্ক অন্য কালার দিয়ে লিখি দাঁড়াও জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস এখান থেকে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস হচ্ছে কপার দেখো কি ঘটছে এখানে 
জিঙ্ক এখানে জিরোতে রয়েছে জিরো থেকে প্লাস টু হয়েছে মানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস হয়েছে তার মানে দুটো ইলেকট্রন জিঙ্ক বর্জন করেছে এই যে এই এই বিক্রিয়াটা ঘটেছে তার মানে এই যে প্রসেসটা হয়েছে এটা কি হয়েছে এটা হচ্ছে জারণ হয়েছে ঠিক আছে এটা জারণ হয়েছে এটা হচ্ছে জারণ হয়েছে আবার কপার টু প্লাস থেকে কপার জিরো অক্সিডেশন স্টেটে এসেছে মানে কপার টু প্লাস দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে করে কপারে পরিণত হয়েছে তাহলে এই যে বিক্রিয়াটা হয়েছে এটা কি হয়েছে এটা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া হয়েছে তার মানে এখানে জারণ বিজারণ একসঙ্গে ঘটছে এবং আর একটা জিনিস দেখো এখানে জিঙ্ক কি করেছে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে দিয়েছে মানে ইলেকট্রন দাতা তাহলে জিঙ্ক এখানে ইলেকট্রন দাতা মানে জিঙ্ক হচ্ছে বিজারক দ্রব্য জিঙ্ক হচ্ছে এখানে বিজারক দ্রব্য কপার টু প্লাস কি করেছে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে করে কপারে পরিণত হয়েছে তাহলে কপার টু প্লাস হচ্ছে জারক দ্রব্য কপার টু প্লাস হচ্ছে জারক দ্রব্য বোঝা গেল জিনিসগুলো বোঝা যাচ্ছে কালার গুলো আমি একই হয়ে যাচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে না চলো এই কালারটা করে দিই দেখো জিঙ্ক হচ্ছে বিজারক দ্রব্য আর কপার টু প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহিতা তার মানে এ হচ্ছে জিঙ্ক হচ্ছে বিজারক দ্রব্য কপার টু প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহিতা তার মানে এ হচ্ছে জারক দ্রব্য বোঝা গেছে বোঝা গেছে জিনিসগুলো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে আর একবার বলে দিচ্ছি চলো দেখো জারণ মানে ইলেকট্রন বর্জন বিজারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ তার মানে যেখানে ইলেকট্রন বর্জন করছে সেটা জারণ যেখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে সেটা বিজারণ জারক দ্রব্য হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহিতা নিজে বিজারিত হবে দেখো আমরা বললাম কপার টু প্লাস কপার টু প্লাস এর কিন্তু বিজারণ ঘটেছে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে কিন্তু সে ইলেকট্রন যেহেতু গ্রহিতা তাই সে হচ্ছে জারক দ্রব্য আর জিঙ্ক জিঙ্ক দেখো দুটো ইলেকট্রন বর্জন করেছে ইলেকট্রন দাতা তাই জিঙ্ক হচ্ছে বিজারক দ্রব্য এই দেখো এখানে তরিৎ রাসায়নিক কোষ এটা গ্যালভানীয় কোষ ড্যানিয়েল কোষের কোষ বিক্রিয়াটা এখানে দেখানো হয়েছে যেখানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া রেডক্স রিয়াকশন ঘটছে ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সম্পর্কে একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার রিভিশন হয়ে গেল চলো পরের পেজে যাওয়া যাক এবার আমরা আলোচনা করব ড্যানিয়েল কোষ দেখো ড্যানিয়েল কোষটা খুব ভালো করে আলোচনা হয়ে গেলে গ্যালভানিয় কোষ রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই তোমরা সলভ করতে পারবে তাহলে জিনিসগুলো কিন্তু ভালো করে বুঝে নিতে হবে চলো সেই জন্য আমার দরকার দুটো বিকার চলো এখানে দুটো বিকার নিয়ে নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে দুটো বিকার এই বিকারে রয়েছে এই বিকারে রয়েছে ওয়ান মোলার জিঙ্ক সালফেট দ্রব ঠিক আছে জিঙ্ক সালফেট দ্রব আর এই বিকারে এই বিকারে রয়েছে ওয়ান মোলার কপার সালফেট দ্রব এটাতে কি রয়েছে এটাতে রয়েছে এবারে এই জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে একটি জিঙ্কের দণ্ড নিমজ্জিত করা হচ্ছে এই হচ্ছে জিঙ্কের দণ্ড আর এই কপার সালফেট দ্রবণে একটি কপার দণ্ড নিমজ্জিত করা হল এটা হচ্ছে কপার দণ্ড তাহলে লিখে দিই এটা হচ্ছে জিঙ্ক দণ্ড আর এটা হচ্ছে কপার দণ্ড এই জিঙ্ক দণ্ড আর কপার দণ্ড দুটো ধাতব দণ্ড দুটো তরিত বিশ্লেষের দ্রবণেতে নিমজ্জিত করা হয়েছে এবং এই দুটো ধাতব দণ্ড এখানে তরিদ্দার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে একটা জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ রয়েছে সেখানে জিঙ্কের দণ্ড নিমজ্জিত করা হয়েছে আর একটা দ্রবণ কপার সালফেট দ্রবণ রয়েছে সেখানে কপার দণ্ড নিমজ্জিত করা হয়েছে ওকে এবার এই দুটো ধাতব দণ্ডকে পরিবাহী তারের মাধ্যমে চাবির মাধ্যমে ভোল্ট মিটারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে দেখো
ঠিক আছে মোটামুটি বোঝা গেছে এখানে রয়েছে একটা সুইচ বা চাবি বলতে পারো এখানে রয়েছে ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটার আর এই পরিবাহী তারের মাধ্যমে দুটো ধাতব দণ্ডকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে তার মানে বাইরে দিয়ে পরিবাহী তারের মাধ্যমে দুটো তরিদ্দারকে এখানে যুক্ত করা রয়েছে এবার এই দুটো তরিদ বিশেষের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে কে লবণ সেতু বা সল্ট ব্রিজ পরে আসছি আমি সল্ট ব্রিজ কেন দেওয়া হয়েছে তার কি কাজ রয়েছে আগে একে নেওয়া যাক দেখো এখানে লবণ সেতুটা একে দিই চলো ओके बोझा गया अच्छा एबार जखनी एखने चाबी माध्यम ये যখনই তরিত বর্তনীতে সংযোগ স্থাপন করা হয় তখন কি ঘটে দেখো কি কি ঘটে এই যে জিঙ্ক দণ্ড রয়েছে সেখান থেকে জিঙ্ক দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে এই দ্রবণে এসে মিশে বোঝা গেল তাহলে কি বিক্রি এখানে হচ্ছে দেখো দেখো এই যে জিঙ্ক সলিড কেন সলিড কারণ জিঙ্ক দণ্ড রয়েছে সলিড স্টেটে রয়েছে সেখান থেকে জিঙ্ক দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে এসে মেশে তাই জিঙ্ক টু প্লাস অ্যাকোয়াস লেখা হয়েছে প্লাস হচ্ছে টু ইলেকট্রন বোঝা গেল এবং এই যে ইলেকট্রন গুলো বেরিয়ে গেল এই ইলেকট্রন গুলো এই দণ্ডে রয়েছে ঠিক আছে এই যে ইলেকট্রন গুলো বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে আসছে ইলেকট্রন রয়েছে এই জিঙ্ক দণ্ডে ধাতব দণ্ডে সেই ইলেকট্রন এই পরিবাহী তার দিয়ে প্রবাহিত হয় কোন দিকে না কপার দণ্ডের দিকে ঠিক আছে তাহলে এটা কিসের প্রবাহ দেখানো হচ্ছে এটা ইলেকট্রনের প্রবাহ দেখানো হচ্ছে এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যেদিকে ইলেকট্রন প্রবাহ হবে তার ঠিক বিপরীত দিকে হবে তরিৎ প্রবাহ যেহেতু জিঙ্ক দণ্ড থেকে কপার দণ্ডের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হচ্ছে তাই এখানে তরিতের প্রবাহ কোন দিকে হবে তরিতের প্রবাহ হবে কপার দণ্ড থেকে জিঙ্ক দণ্ডের দিকে এটা হচ্ছে আই তরিত প্রবাহ ঠিক আছে পরে সব আমি লিখছি ধীরে ধীরে এবার দেখো এখানে সলিউশনে কে কে রয়েছে এই সলিউশনে এই বিকারে রয়েছে কপার টু প্লাস আয়ন আর রয়েছে এসো ফোর টু মাইনাস আয়ন এইবারে এই দ্রবণে উপস্থিত কপার টু প্লাস আয়ন এই যে ইলেকট্রন এদিকে আসছে সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হচ্ছে এবং এই কপার দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে তাহলে এখানে কি বিক্রিয়া হচ্ছে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কপার টু প্লাস আয়ন সে দ্রবণে আছে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে রয়েছে সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে করে কপার সলিডে পরিণত হচ্ছে হয়ে এই কপার দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে এত অব্দি ক্লিয়ার তাহলে কি হলো এবার যেহেতু এখান থেকে ইলেকট্রনকে কপার টু প্লাস নিয়ে নিচ্ছে নিয়ে কপারে পরিণত হয়ে এই কপার দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে তাই এই দণ্ডটা পজিটিভ আধানগ্রস্ত হয়েছে এই দণ্ডটা जारण बिक्रिया जारण कथा घटे जारण संघटित एनोडे एनोडे अक्सिडेशन जिंक दंड এই জিঙ্ক দণ্ডটা হচ্ছে অ্যানোড এবং এখানে অ্যানোড দেখো এখানে নেগেটিভ আধানগ্রস্ত হয়ে থাকে বোঝা গেল এবার দেখো যেহেতু এখানে পজিটিভ রয়েছে এবং এই বিকারে কি সংঘটিত হচ্ছে দেখো এখানে কি হচ্ছে কপার টু প্লাস ছিল সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটা যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে তাহলে এটা বিজারণ বিক্রিয়া এটা বিজারণ বিক্রিয়া বিজারণ মানেই তো ইলেকট্রন গ্রহণ ঠিক আছে আমি আর একবার লিখে দিচ্ছি বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ এবং বিজারণ কোথায় সংঘটিত হয় বিজারণ সংঘটিত হয় ক্যাথোডে তাহলে এটা হচ্ছে কপার দণ্ড কপার দণ্ড হচ্ছে ক্যাথোড এবং দেখো ক্যাথোড এখানে পজিটিভ আধানগ্রস্ত হয় বোঝা গেল তাহলে এখানে লিখে নাও জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন বর্জন 
আর বিজানোর মানে হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহ ঠিক আছে চলো বোঝা গেছে এখানে এটা একটু ঠিক করে দিই এই অবধি ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার যেহেতু জিঙ্ক দণ্ড থেকে জিঙ্ক দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে চলে আসছে তাই জিঙ্ক দণ্ড ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং যেহেতু এখানে কপার টু প্লাস আয়ন দ্রবণ থেকে গিয়ে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হয়ে বিজারিত হয়ে কপার দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে তাই এই কপার দণ্ডটা ধীরে ধীরে পুরো হতে থাকে বা মোটা হতে থাকে বা বলতে পারো কপার দণ্ডের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটা লিখে নাও যে এখানে আমরা কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে জিঙ্ক দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় জিঙ্ক দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর কপার দণ্ড পুরু হতে থাকে পুরু হতে থাকে বা ওজন বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে বোঝা গেল অ্যানোডে সবসময় জারণ হয় অ্যানোডে অক্সিডেশন হয় ক্যাথোডে সবসময় বিজারণ হয় এই যে ক্যাথোডে রিডাকশন হয় আচ্ছা এবার দেখো দাঁড়ো আচ্ছা বোঝা গেছে তাহলে এই যে এক একটা তরিত বিশেষের দ্রবণ এবং তাতে তরিত দ্বার নিমজ্জিত রয়েছে এগুলোকে বলা হয় এক একটি অর্ধকোষ তাহলে এখানে কটা অর্ধকোষ রয়েছে এটা একটা অর্ধকোষ এটা একটা অর্ধকোষ দুটো হাফ সেল দুটো হাফ সেল নিয়ে কমপ্লিট সেল তৈরি হচ্ছে এবং যে অর্ধকোষে জারণ সংঘটিত হয় সেটাকে বলা হয় জারণ অর্ধকোষ এটা কি এটা হচ্ছে জারণ অর্ধকোষ জারণ অর্ধকোষ এবং যে অর্ধকোষে বিজারণ সংঘটিত হয় সেটাকে বলা হয় বিজারণ অর্ধকোষ বোঝা গেল বিজারণ অর্ধকোষ এবং জারণ অর্ধকোষে যে জারণ বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় সেটাকে বলা হয় জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া প্রত্যেকটা পয়েন্ট ভালো করে লেখো ভালো করে বোঝো সেটাকে বলা হয় জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া এবং এই বিজারণ অর্ধকোষে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেটাকে বলা হয় বিজারণ অর্ধকোষ जिंक दंड इलेक्ट्रन रेखे दिए जिंक टू प्लस द्रवण चले जा इलेक्ट्रन जिंक दंड कपर दंड दिखे जा আমরা বুঝতে পেরেছি যে জিঙ্ক দণ্ড দুটো ইলেকট্রন বর্জন করছে মানে এখানে জারণ ঘটছে জারণ কোথায় ঘটে অ্যানোডে ঘটে সেই জন্য অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহ এখানে হচ্ছে তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহ কোথা থেকে হচ্ছে অ্যানোড টু ক্যাথোড অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে এবং তরিতের প্রবাহ ঠিক তার বিপরীত দিকে হবে তাহলে তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ द्रवण आसेक्ट्रन धातव दंडे रही है तेज एनोड नेगेटिव आधानग्रस्त और से इलेक्ट्रन एखे आसार पर यह द्रवण कपार टू प्लस दो इलेक्ट्रन ग्रहण कर कपारे परिणत हो दंड गाय जमा हम तेजने इलेक्ट्रन কনজিউম হয়ে যাচ্ছে তাই এই যে দণ্ড এখানে পজিটিভ চার্জ থাকবে তাই ক্যাথর হচ্ছে পজিটিভ আধানগ্রস্ত বোঝা গেল পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার মনে রাখার জন্য একটা শর্ট ট্রিক সেটা হচ্ছে লোন দিয়ে মনে রাখবে লোন এল ও এ এন একটা জিনিস মনে রাখলে বাকিটা মনে থাকবে যে এল ফর কি এল ফর হচ্ছে লেফট এল ফর হচ্ছে লেফট মানে বাম দিকে বাম দিকে কি হচ্ছে ও ফর কি ও ফর হচ্ছে বাম দিকে অক্সিডেশন হচ্ছে অর্থাৎ জারণ ঘটছে জারণ কোথায় ঘটছে এ ফর অ্যানোড জারণ অ্যানোডে ঘটে এন কি এন ফর হচ্ছে নেগেটিভ অ্যানোড হচ্ছে নেগেটিভ আধানগ্রস্ত হবে ঠিক আছে এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে লোন ঠিক আছে লেফট অক্সিডেশন অ্যানোড নেগেটিভ বাম দিকে অ্যানোড রয়েছে অ্যানোড নেগেটিভ আধানগ্রস্ত এবং অ্যানোডে অক্সিডেশন হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে বাম দিকে রয়েছে ঠিক আছে 
তাহলে বাকিটা মনে থাকবে অ্যানোডে সবসময় অক্সিডেশন হয় ক্যাথোডে রিডাকশন হয় বোঝা গেল তাহলে এই যে বিক্রিয়াটা দেখিয়েছি জিং থেকে জিং টু প্লাস প্লাস টু ইলেকট্রন এটা হচ্ছে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া এখানে যে বিক্রিয়াটা দেখানো হয়েছে কপার টু প্লাস দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া এবং দুটো অর্ধকোষ বিক্রিয়ার সমষ্টি হচ্ছে কোষ বিক্রিয়া তার মানে সেল রিয়াকশন রেখার জন্য আমরা কি করব আমরা দুটো অর্ধকোষ বিক্রিয়াকে যোগ করে দেব তাহলে এখান থেকে আমরা সেল রিয়াকশনটা লিখতে পারবো নেক্সট পেজে গিয়ে আমি লিখব ঠিক আছে বাকি জিনিসটা বোঝা গেছে এবার আমরা লবণ সেতুতে আসবো একটু বাদেই আসবো ছবিটা এখানে থাক চলো পরের পেজে যাওয়া যাক দেখো পরের পেজ ফাঁকা রয়েছে কারণ আমি এখানে কোষ বিক্রিয়াটা দেখাবো চলো পরপর দেখে নেওয়া যাক দেখো জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া বা অ্যানোড বিক্রিয়াও এটাকে বলা যেতে পারে কারণ জারণ অ্যানোডে সংঘটিত হয় জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া আর একটা দেখবো হচ্ছে বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া জারণ কোথায় সংঘটিত হয় জারণ হচ্ছে অ্যানোডে ঘটে বিজারণ কোথায় ঘটে বিজারণ হচ্ছে ক্যাথোডে ঘটে এবার চলো লেখা যাক জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় কি হয়েছিল জিঙ্ক সলিড সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে এসেছে তাই জিঙ্ক টু প্লাস অ্যাকোয়াস প্লাস টু ইলেকট্রন বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় কপার টু প্লাস দ্রবণে যে ছিল অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে সেখান থেকে কপার সলিডে পরিণত হয়েছে এইবারে এই যে দুটো বিক্রিয়ায় এদের সমষ্টি এদের সমষ্টি করলে কি হবে দেখো এদের সমষ্টি যদি আমি করতে যাই তাহলে এখানে এই দুটো ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন কেটে যাবে তাহলে জিঙ্ক সলিড প্লাস হচ্ছে কপার টু প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস এখান থেকে আমরা এখানে পাবো জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস প্লাস হচ্ছে কপার সলিড এটা হচ্ছে কোষ বিক্রিয়া পাওয়া গেল এটা কি পাওয়া গেল এটা হচ্ছে কোষ বিক্রিয়া পাওয়া গেল চলো আমি লিখে দিচ্ছি সেল রিয়াকশন তাহলে বোঝা গেল জিনিসগুলো প্রত্যেকটা টার্ম বোঝা গেল হাফ সেল বা অর্ধকোষ বলতে কি বোঝাচ্ছে দুটো অর্ধকোষ একটা জারণ অর্ধকোষ একটা বিজারণ অর্ধকোষ আর এটা হচ্ছে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া তার সমষ্টি হচ্ছে কোষ বিক্রিয়া এবার অন্য কোনো রকমের গ্যালভানিয় কোষ যেখানে দিয়ে দিয়েছে তার তুমি হাফ সেল রিয়াকশনগুলো পেয়েছ তাদেরকে যোগ করে দিলে তুমি কোষ বিক্রিয়াটা পেয়ে যাবে এবং খেয়াল রাখবে এই কোষ বিক্রিয়ায় কিন্তু কোনো ইলেকট্রন নেই তার মানে তুমি যদি এরকম কোনো এক্সাম্পেল পাও যেখানে ধরো একটা ইলেকট্রন এখানে দুটো ইলেকট্রন একটা দুটো ইলেকট্রন সংখ্যা কেটে দিতে হবে ক্যান্সেল আউট হবে তার জন্য আমরা একটা হাফ সেল রিয়াকশানকে উপযুক্ত নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো ঠিক যেরকম আমরা করে থাকি ঠিক আছে যেমন ধরো এখানে একটা ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দুটো তাহলে এই বিক্রিয়াটাকে দুই দিয়ে টোটালটা গুণ করে দিতে হবে তাহলে উভয় ক্ষেত্রে দুটো ইলেকট্রন হয়ে যাবে ইলেকট্রন ইলেকট্রন কেটে দেবে মোট কথা যে মেন সেল রিয়াকশান পাচ্ছি আমরা সেখানে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন সংখ্যা থাকবে না ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা সম্পূর্ণ কোষ বিক্রিয়া দেখে নিলাম এইরকম ভাবে কোষ বিক্রিয়া থেকেও আমরা আবার অর্ধকোষ বিক্রিয়া লিখতে পারবো ধরো কোনো একটা বিক্রিয়া কোষ বিক্রিয়াটা করে দিয়ে দিয়েছে তোমাকে অর্ধকোষ বিক্রিয়াগুলো লিখতে বলেছে তুমি লিখতে পারবে কারণ তুমি জানো যে জারণ যেটা হচ্ছে সেটা অ্যানোডে হবে তাহলে সেই বিক্রিয়াটাই জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া বিজারণ যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেটা ক্যাথোডে হবে সেটাই বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া হবে ঠিক আছে এইভাবে জিনিসগুলোকে কিন্তু করে দিতে হবে বোঝা গেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা এবার চলো লবণ সেতু বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা দেখব দেখো একটা সময় যেটা হচ্ছে যে ধীরে ধীরে জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব অনেকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে এই যে ছবিতে চলে আসো এই ছবিতে যদি চলে আসি আমরা এখানে ছবিটা থাক আমি বরং আর একবার ছবিটা এখানে দেখাই ঠিক আছে ছবিটা দেখানোর জন্য আর একবার আমি বিকারটা নিয়ে এই একটা বিকার আর এই একটা বিকার এক ধারে নেই তাহলে লিখতে সুবিধা হবে ঠিক আছে এইখানে রয়েছে জিঙ্কের দণ্ড হাতে এঁকে দিলাম এখানে রয়েছে কপার দণ্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে জিঙ্ক দণ্ড এটা হচ্ছে কপার দণ্ড ঠিক আছে এবারে যেহেতু জিঙ্ক দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে আসছে তাই এই দ্রবণে পজিটিভ চার্জ 
ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে পজিটিভ চার্জ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং এই দ্রবণে কে কে রয়েছে এই দ্রবণে রয়েছে কপার টু প্লাস আর এসো ফোর টু মাইনাস এসো ফোর টু মাইনাস রয়েছে তাহলে এখানে দেখো কপার টু প্লাস আয়ন গিয়ে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার দণ্ডের গায়ে জমা হয়ে যাচ্ছে তাহলে কে পরে রয়েছে পরে রয়েছে সালফেট আয়ন তার মানে এখানে নেগেটিভ চার্জের গারত্বটা বেড়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে তার মানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো এই জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ সেখানে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের গারত্ব অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে তাই এখানে পজিটিভ চার্জ বেশি হয়ে যাচ্ছে আর এই দ্রবণে এসো ফোর টু মাইনাসের গারত্ব অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে তাই এখানে নেগেটিভ চার্জটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তো একটা সময় কি হবে এরকমটা যদি হয় এই দুটোকে যদি আমি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করি এখানে সুইচ অন করলে এখানে ভোল্ট মিটার রয়েছে এরম ভাবে যুক্ত করা রয়েছে তো একটা সময় যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে আর ইলেকট্রন প্রবাহ হচ্ছে না তাহলে এরকম ভাবে হয়ে কোষ বিক্রিয়াটা আর হবে না কোষের কার্যকারিতা নষ্ট হবে কোষ আর কাজ করতে পারবে না বন্ধ হয়ে যাবে তো সেই জন্য লবণ সেতুকে আনা হচ্ছে লবণ সেতু এবারে কি লবণ সেতু হচ্ছে একটা উল্টানো ইউ আকৃতির কাঁচের নল ঠিক আছে লবণ সেতু কি লবণ সেতু হচ্ছে উল্টানো ইউ আকৃতির কাঁচের নল এই দেখো এই উল্টানো ইউ আকৃতির কাছে নল এটা হচ্ছে লবণ সেতু ঠিক আছে তাহলে চলো পয়েন্ট গুলো একটু লিখি এটা হচ্ছে লবণ সেতু যেটা হচ্ছে উল্টানো ইউ আকৃতির কাঁচের নল কাঁচের নল যেখানে কি কি রাখা হয়েছে যেখানে রাখা হয়েছে যে কোন উপযুক্ত তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ তরিৎ বিশ্লেষ্যের কোন উপযুক্ত তরিৎ বিশ্লেষ্যের গাঢ় দ্রবণের সঙ্গে গাঢ় দ্রবণের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সামান্য পরিমাণ সামান্য পরিমাণ এগার এগার মিশিয়ে এগার এগার মিশিয়ে উত্তপ্ত করে এই নলে ঢেলে ঠান্ডা করলে দ্রবণটি জেলির মতো জমে যায় বোঝা গেল এইভাবে সল্ট ব্রিজেতে এই জিনিসটাকে ভর্তি করা হয় কি হলো লবণ সেতু একটা উল্টানো ইউ আকৃতির কাচের নল যেখানে কোনো উপযুক্ত তরিৎ বিশেষের গাঢ় দ্রবণ তার সাথে সামান্য পরিমাণ এগার এগার মেশানো হয় কেন মেশানো হচ্ছে কারণ এগার এগার মিশিয়ে যখনই উত্তপ্ত করে এই নলে ঢালা হচ্ছে তারপর ঠান্ডা করলেই সেটা জেলির মতো জমে যাচ্ছে ঠিক আছে একটা পেস্টের মতো তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে ধরে নাও সেই রকম একটা উপযুক্ত তরিৎ বিশেষ্য নেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে কেসিএম ঠিক আছে আচ্ছা এই উপযুক্ত তরিৎ বিশেষ্য হিসেবে কাকে কাকে ব্যবহার করা যেতে পারে কে সি এল ব্যবহার করা যেতে পারে কে এনও থ্রি ব্যবহার করা যেতে পারে এনএইচ ফোর এনও থ্রি ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক আছে এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে তবে হ্যাঁ আর একটা কথাও এখানে বলে রাখি দেখো এই ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে আমরা কে ব্যবহার করতেই পারি তবে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু কে ব্যবহার করা যায় না যেমন যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধরো এই তরিদ্দার হিসেবে সিলভার রয়েছে লেড রয়েছে কিংবা মার্কারি রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু কে সি এল কে লবণ সেতুতে ব্যবহার করা যায় না কারণ কেন যায় না লবণ সেতু কিরকম নিতে হবে সেই রকম লবণ সেতু নিতে হবে যারা কোষ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না তাই কে সি এল এর উপস্থিতিতে এই সমস্ত তরিদ্দার থাকলে কিন্তু এজিসিএল পিবিসিএল টু এইচ জি টু সি এল টু এগুলো তৈরি হয়ে যাবে সেই জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিমিটেশন রয়েছে কে সি এল এর আদারওয়াইজ এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় তবে ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে কে সি এল ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি ধরনের যে উপযুক্ত তরিৎ বিশ্লেষ্য কি ধরনের উপযুক্ত মানে কি উপযুক্ত ব্যাপারটা উপযোগিতাটা কি তার দেখো এরকম তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এখানে নিতে হবে যার ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের গতিবেগ সমান তাহলে এখানে পয়েন্ট লেখো যে সেই সমস্ত তরিৎ বিশ্লেষ্য যাদের তরিৎ বিশ্লেষ্য তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে তো আমি তরিৎ বিশ্লেষ্যটা কিরকম হবে সেটাই লিখছি ডাইরেক্ট লিখে দিই যে দুটো পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট কি কি সেটা হচ্ছে 
ক্যাটায়ন তড়িৎ বিশেষ পদার্থ দ্রবণে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন ভেঙে যাবে তাহলে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের গতিবেগ সমান অ্যানায়নের গতিবেগ সমান অর্থাৎ আয়নিক মোবিলিটি সেম হবে আর দু নম্বর পয়েন্ট কি রয়েছে দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোষ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না কোষ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না ঠিক আছে এই ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নিতে হবে বোঝা গেল এইবারে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নেওয়া হলো লবণ সেতু দেওয়া হলো লবণ সেতুতে সেটা ভর্তি করে লবণ সেতুকে লাগিয়ে দেওয়া হলো লবণ সেতুর কাজটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে দেখো লবণ সেতু কি করছে এই যে দ্রবণটা ছিল জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ যেখানে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের গাঢ়ত্ব বেড়ে গেছে পজিটিভ আয়নের আধিক্য ঘটেছে পজিটিভ চার্জ অনেক বেশি বেড়ে গেছে এই যে পজিটিভ চার্জ অনেক বেশি বেড়ে গেছে তো এই যে কে সিএল রয়েছে এখানে কে প্লাস আর সিএল মাইনাস রয়েছে এবং এই যে কপার সালফেট দ্রবণ ছিল সেখানে নেগেটিভ আয়নের আধিক্য বেড়ে গেছে এবং এখানে কে প্লাস সিএল মাইনাস রয়েছে তাহলে যেখানে যে আয়নের প্রয়োজন সেটাকে দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেনটেন হয় বোঝা গেল তার মানে এই যে দ্রবণে পজিটিভ চার্জ বেড়ে গেছে সেখানে সিএল মাইনাস আসবে আর যে দ্রবণে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে গেছে যে দ্রবণে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে গেছে সেখানে কে প্লাস আসবে এসে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেনটেন করবে অর্থাৎ তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তাহলে কাজটা লিখে নাও কাজটা কি কাজ খুব ইম্পর্টেন্ট কাজটা ভালো করে দেখে রাখতে হবে দেখো এক নম্বর কাজ সেটা হচ্ছে এক নম্বর কাজ হচ্ছে এই যখনই তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে তখনই কি হচ্ছে তখন আবার এই কোষের তড়িৎ বর্তনী সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং কোষটা আবার কাজ করা শুরু করে দিচ্ছে এবং কোষের কার্যকারিতা চলতে থাকবে যতক্ষণ না কোষ বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় আসছে ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রথম কাজ হচ্ছে লবণ সেতু কোষের তড়িৎ বর্তনী সম্পূর্ণ করে কোষের যে সার্কিটটা রয়েছে সেটা কমপ্লিট করছে কোষের তড়িৎ বর্তনী সম্পূর্ণ করে সম্পূর্ণ করে ঠিক আছে দু নম্বর কাজ কি রয়েছে দু নম্বর কাজ হচ্ছে অর্ধকোষের দ্রবণকে অর্ধকোষ দুটির দ্রবণকে অর্ধকোষ দুটির দ্রবণকে তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকতে সাহায্য করে তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকতে সাহায্য করে অর্থাৎ তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তিন নম্বর কি বলবো তিন নম্বর বলবো লবণ সেতুর উপস্থিতিতে লবণ সেতুর উপস্থিতিতে একটি অর্ধকোষের দ্রবণ একটি অর্ধকোষের দ্রবণ অন্য অর্ধকোষের দ্রবণের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে বা সঙ্গে মিশে যেতে পারে না দেখো এখানে যেহেতু এই জেলের মতো জমে যাচ্ছে ব্যাপারটা তাই সেখান দিয়ে একদম ধীরে সুস্থে যতটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী আয়ন ফ্লো হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ধরো এখানে যদি এরকম না করে এমনি কোনো লিকুইড রাখা হতো বা যদি কিছু না রাখা হতো তাহলে কি হতো তাহলে এ ওপর দিকে চলে যেত মানে ধরো এখান থেকে পজিটিভ চার্জ এখানে চলে যেত এখান থেকে নেগেটিভ চার্জ এখানে চলে যেত এবার এখানে দুটো ওই অপোজিট চার্জ ওখানে একটা পোটেন্সিয়াল জেনারেট করে যেত যেটাকে বলা হয় লিকুইড লিকুইড জাংশান পোটেন্সিয়াল তো সেই লিকুইড লিকুইড জাংশান পোটেন্সিয়ালটাকেও কিন্তু রিডিউস করে তাহলে এই পয়েন্টটাও এখানে লিখে রাখো ঠিক আছে এই পয়েন্টটা কি লিকুইড লিকুইড জাংশান পোটেন্সিয়াল কম করে পোটেন্সিয়াল রিডিউস করে হুম ব্যাপারটা বলছে গেল লিকুইড লিকুইড জাংশান পোটেন্সিয়াল কেন এটা একটা লিকুইড এটা আর একটা লিকুইড যদি লবণ সেতুর মধ্যে এইভাবে এগার এগার মিশিয়ে বা যে কোনো ধরনের এই ধরনের পদার্থ মিশিয়ে তর তরিৎ বিশেষের সঙ্গে মিশিয়ে জেলির মতো করে যদি ব্যাপারটাকে পেস্ট না বানানো হয় যদি এমনি রেখে দেওয়া হতো তাহলে কি হতো এখান থেকে সলিউশন থেকে আয়ন এখানে চলে যেত এখান থেকে চলে যেত গিয়ে এখানে একটা পোটেন্সিয়াল জেনারেট হতো এইটা একটা জাংশন তৈরি হতো এখানে একটা পোটেন্সিয়াল জেনারেট হতো ঠিক আছে এবার লবণ সেতুর উপস্থিতি যদি সামান্য পরিমাণ প্রবেশ করেও তার জন্য যে পোটেন্সিয়াল জেনারেট করবে বা যেটা হবে সেটা একদমই নেগলেজিবেল সেটাকে ধরার কোনো দরকার নেই সেই জন্য লিকুইড লিকুইড জাংশন পোটেন্সিয়ালটাকেও 
খুব রিডিউস করতে সাহায্য করে ঠিক আছে তো লবণ সেতুর কাজ হচ্ছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে দেখে রাখতে হবে কোষের তরিৎ বর্তনী সম্পূর্ণ করে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তরিৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে এখানে পজিটিভ চার্জ বেড়ে গিয়েছিল এখানে সিএল মাইনাস আসছে এখানে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে গেছিল এখানে কে প্লাস আসছে এসে দুটো অর্ধকোষের দ্রবণকে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল থাকতে সাহায্য করছে অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেনটেন করছে এবং লবণ সেতুর প্রসেসে ওই যে বললাম একটা তরিৎ বিশ্লেষ আর একটা মানে একটা অর্ধকোষের দ্রবণ আর একটা অর্ধকোষের দ্রবণের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না এবং রিডিউস করছে লিকুইড লিকুইড জাংশন পোটেন্সিয়াল বোঝা গেল তাহলে এই হচ্ছে লবণ সেতুর কাজ চলো আগের ছবিটাতে আমরা চলে আসি তাহলে এইটা আমি দেখিয়েছি এই জন্য এখানে লবণ সেতুটা নেওয়া হয়েছে বোঝা গেছে তাহলে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখান থেকে কোষ বিক্রিয়া জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া লবণ সেতু বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া সমস্ত জিনিসটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এইবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে তরিদ্দার বিভব বলতে কি বোঝায় বা এটা কি করে জেনারেট হয় দেখো এখানেও ছবির প্রয়োজন হবে আমি বলছি ছবির ছবির প্রয়োজন হবে আমি ছবিটা আঁকছি তার আগে বলি যে যখনই এটা দুটো বিপরীত আধানের একটা ডাবল লেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে দ্বিস্তর তৈরি হয়েছে সেখানে তরিৎ বিভাবের সৃষ্টি হয় পোটেন্সিয়াল জেনারেট হচ্ছে সেটাকেই বলা প্রত্যেকটা তরিদ্দারের ক্ষেত্রে এই যে তরিৎ বিভাবের সৃষ্টি হচ্ছে এটাকে বলা হয় তরিদ্দার বিভাব ঠিক আছে এবার দেখো এই যে ছবিটা তোমরা এখানে দেখছো এখানে কি ঘটছে এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এখান থেকে এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে যে তরিদ্দের প্রবাহ হচ্ছে ক্যাথোড টু অ্যানোর তার মানে এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল আর এই যে অ্যানোডের দিকে তাহলে এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা তরিদ্দারের ক্ষেত্রে তরিদ্দার বিভব রয়েছে ঠিক আছে এবং টোটাল যে ই সেল তরিৎ চালক বল কোষে এই ভোল্ট মিটারে তার রিডিংটা পাওয়া যায় ঠিক আছে সেই জিনিসগুলোই আমরা এই তরিদ্দার বিভবের জায়গায় এখানে আলোচনা করব দেখো প্রথমে বলি যে যখন কোন ধাতব দণ্ড এখানে আমরা দেখেছি দুটো ধাতব দণ্ড তরিদ্দার হিসেবে কাজ করছে সেই ধাতব দণ্ডকে সেই ধাতুরই আয়ন সমন্বিত যে দ্রবণ রয়েছে যেমন ধরো জিঙ্কের দণ্ড জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে কপারের দণ্ড কপার সালফেট দ্রবণে নিমজ্জিত করা হচ্ছে এবং সেখানে কি ঘটছে সেখানে যখনই আমরা দেখছি যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে এবং তার ফলে এখানে দুটো বিপরীত আধান পজিটিভ আধান নেগেটিভ আধান এরকম একটা দুটো বিপরীত আধানের দ্বিস্তর ডাবল লেয়ার তৈরি হচ্ছে ডাবল লেয়ার দ্বিস্তর তৈরির মাধ্যমে যে তরিৎ বিভবের সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় তরিদ্দার বিভব ঠিক আছে এবার দেখো ব্যাপারটা বোঝো ধরো এই একটা বিকার রয়েছে ঠিক আছে চলো আঁকাটা একদম ভালো হলো না এখান থেকে আমি বিকার নিয়ে নিচ্ছি দেখো এই একটা বিকার রয়েছে ঠিক আছে আর একটা বিকার এখানে রাখো এই আর একটা বিকার আছে এখানেই রাখতে হবে এই একটা বিকার রয়েছে এবার কি হচ্ছে এই বিকারে ধাতব দণ্ড নিমজিত করা রয়েছে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ যেখানে জিঙ্কের দণ্ড নিমজ্জিত করা হয়েছে আর এই দ্রবণ যেখানে কপার দণ্ড নিমজ্জিত করা হয়েছে এটা হচ্ছে কপার সালফেট দ্রবণ এখানে কপার দণ্ড নিমজ্জিত করা হয়েছে এখানে দু ধরনের চাপ কাজ করে একটা হচ্ছে এই যে ধাতব দণ্ডটা নিমজ্জিত করা হচ্ছে সেই ধাতুর মধ্যে দ্রবণ চাপ একটা ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন প্রেশার কাজ করছে আর যে তরিৎ বিশ্লেষের দ্রবণটা নেওয়া হয়েছে সেই দ্রবণের অসমোটিক প্রেশার অভিসারক চাপ কাজ করছে তাহলে দু ধরনের চাপ কি কি চাপ কাজ করছে দেখো এখানে এখানে একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল পি দিয়ে দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে ধাতুর দ্রবণ চাপ ধাতুর দ্রবণ চাপ আর একটা হচ্ছে স্মল পি দিয়ে দেখাচ্ছি আর একটা হচ্ছে স্মল পি দিয়ে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ধাতব আয়ন সমন্বিত ধাতব আয়ন সমন্বিত দ্রবণে দ্রবণে অভিসারক চাপ অভিসারক চাপ এইবার 
যখন যখন এই ক্যাপিটাল পি গ্রেটার দেন স্মল পি হচ্ছে অর্থাৎ ধাতুর দ্রবণ চাপ যখন অভিসারক চাপের তুলনায় বেশি হচ্ছে তখন কি হচ্ছে এই যে ধাতব আয়ন থাকবে মানে পি ক্যাপিটাল পি যখন গ্রেটার দেন পি হবে তখন এই দেখো তখন কি হবে ধরো একটা ধাতু রয়েছে এম আর সেই ধাতুটা দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে এম প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে এসে মিশবে ঠিক যেরকম এক্ষেত্রে হচ্ছে কি হচ্ছে জিঙ্ক সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন হিসেবে দ্রবণে এসে মিশছে তার মানে যখন পি ক্যাপিটাল পি গ্রেটার দেন স্মল পি ধাতু দ্রবণ চাপ যখন এই অভিসারক চাপের তুলনায় বেশি তখন ধাতু তার আয়ন দ্রবণে পাঠাচ্ছে ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে পাঠাচ্ছে ঠিক আছে এবং যে ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে স্মল পি গ্রেটার দেন পি বা আমি এইভাবে লিখি যে ক্ষেত্রে এই যে স্মল পি ক্যাপিটাল পিটা স্মল পি এর তুলনায় ছোট সেখানে কি হচ্ছে সেখানে এই দ্রবণে থাকা ধাতব আয়ন এম প্লাস অ্যাকোয়াসে যে রয়েছে অ্যাকোয়াস মিডিয়াম সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে ঠিক যেমন এই ক্ষেত্রে হয়েছিল কপার সালফেট দ্রবণে এইখানে কপার টু প্লাস আয়ন সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হয়ে এই দণ্ডের গায়ে জমা হচ্ছে যখন আমরা কি দেখছি যখন আমরা দেখছি যে অভিসারক চাপটা এক্ষেত্রে বেশি রয়েছে ঠিক আছে এবং এর ফলে যেটা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এই দ্রবণে যখনই পজিটিভ চার্জটা রয়ে যাচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস হিসেবে দ্রবণে আসছে এখানে পজিটিভ চার্জ আসছে এবং যে ইলেকট্রনটা ছেড়ে যাচ্ছে সেই ইলেকট্রন এই দণ্ডের গায়ে রয়েছে তাহলে এখানে এই যে পজিটিভ নেগেটিভ এই যে মানে ধাতব দণ্ডের পৃষ্ঠতলের একটা চার্জ এবং দ্রবণের ধাতব দণ্ড আর দ্রবণের মানে ধাতব দণ্ডের পৃষ্ঠতল এবং দ্রবণের সংযোগস্থলে দুটো বিপরীত আধান জনিত একটা ডাবল লেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ দুটো চার্জের একটা দ্বিস্তর গঠন হচ্ছে এবং তার ফলে যে তরিৎ বিভবের সৃষ্টি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এই জিঙ্ক দণ্ডের ক্ষেত্রে এই তরিদ্দারের তরিদ্দার বিভব জিঙ্কের তরিদ্দার বিভব একই জিনিস এখানেও হচ্ছে এই যে কপার দণ্ড এখানে এখানে যেহেতু কপার টু প্লাস বিজারিত হয়ে কপার দণ্ডে জমা হচ্ছে তাহলে এখানে পজিটিভ চার্জ থাকছে এবং এখানে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে সালফেট আয়ন বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে নেগেটিভ চার্জ রয়েছে এখানেও ধাতব দণ্ডের পৃষ্ঠতল এবং দ্রবণের সংযোগস্থলে একটা দুটো বিপরীত আধান জড়িত বিস্তর তৈরি হচ্ছে যার ফলে তরিদ্দার বিভব সৃষ্টি হচ্ছে বোঝা গেছে তাহলে তরিদ্দার বিভব আমরা কি বলছি না দুটি বিপরীত আধান জনিত দ্বিস্তর গঠনের মাধ্যমে যে তরিৎ দ্বিস্তর গঠনের মাধ্যমে যে তরিৎ বিভবের সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে ওই তরিদ্দারের তরিদ্দার বিভব বোঝা গেল তরিদ্দার বিভবকে ই দিয়ে লেখা হয়ে থাকে এবং একে ভোল্ট এককে প্রকাশ করা হয় জিনিসটা জাস্ট একবার বুঝে রাখো এগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ারের জন্য প্রয়োজন তাই ভালো করে দেখে রাখো এবং যদি কখনো দ্রবণ চাপ আর অভিসারক চাপ দুটো সমান হয়ে যায় পি সমান পি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তরিদ্দার বিভব সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে তরিদ্দার বিভব সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আমি সেটা হচ্ছে যেমন ধরো তরিদ্দার দুটো তরিদ্দার একটাতে আমরা কি দেখছি একটাতে জারণ ঘটছে একটাতে বিজারণ ঘটছে তো যেখানে জারণ ঘটছে সেখানে আমরা লিখবো ই অক্সিডেশন যেখানে বিজারণ ঘটছে সেটাকে আমরা লিখবো ই রিডাকশন ঠিক আছে তার মানে কি অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল রিডাকশন পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে ই রিডাকশন ই অক্সিডেশন এরকম লিখবো এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কোনো নির্দিষ্ট তরিদ্দারের ক্ষেত্রে জারণ বিভব এবং বিজারণ বিভবের মান সমান হয় কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় যে পয়েন্টটা কিন্তু খুব 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 ইম্পর্টেন্ট কি বললাম আমি কোনো একটি নির্দিষ্ট তরিদ্দারের ক্ষেত্রে ই অক্সিডেশন সমান মাইনাস ই রিডাকশান অর্থাৎ ধরো কোনো একটা নির্দিষ্ট তরিদ্দারের ক্ষেত্রে অক্সিডেশন পোটেন্সিয়ালের ভ্যালুটা ধরো জিরো ভোল্ট এসেছে তাহলে সেই তরিদ্দারের ক্ষেত্রে রিডাকশন পোটেন্সিয়াল কত হবে ভ্যালু সেম থাকবে শুধু আগে চিহ্নটা উল্টো হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে কোনো কোয়েশ্চেনে যদি অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল দেওয়া থাকে তাহলে আমি তার রিডাকশন পোটেন্সিয়ালটা দেখে নিতে পারবো পজিটিভ থাকলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কোনো নির্দিষ্ট তরিদ্দারের ক্ষেত্রে জারণ বিভব এটা কি এটা আমি লিখেছি জারণ বিভব এটা হচ্ছে জারণ বিভব অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল আর এটা কি লিখেছি এটা হচ্ছে বিজারণ বিভব ই রিডাকশন এটা হচ্ছে বিজারণ বিভব বিজারণ বিভব ঠিক আছে এরা সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়ে থাকে ওকে এইবারে আমরা দেখবো টোটাল যে কোষটা রয়েছে সেই কোষের 
EMF by electromotive force की कोड़े तुम्रा calculate कोड़ बे देखो actually cathode और anode आमरा देखलाम की cathode higher potential और anode अच्छे lower potential तो cathode reduction potential minus anode reduction potential को ले total electromotive force वा कोशे तोरी चलो बलटा पावा जाए जेटे की E cell दिये लेखा होए थाके तो जीनी स्टेक्टर लिखी आमें देखो E cell बाए टाके की बला है एटाके बला है EMF electromotive force ठीक है जे E cell बा EMF अभी पूरोटा लिखे दी electromotive force electromotive force ठीक है जे आचा E cell शोमान होच्छे E cathode minus E anode बा लिखा जाते पारे E right minus E left कारण गैल्वानियो कोशिश करते हैं हमने देखे ची जे डांड दिखे कैथोड रोए चे बाम दिखे एनोड रोए चे ताई तो ऐसा कुंदन हमने ताई देखे ची अच्छा एक बार देखो ये टा की कोडे येलो अभी शेटेक टू कोडे देखा था चाहे देखो हमने ये भावे लिखते पारे जे E cell शोमान E oxidation oxidation कोठाई होच्छे oxidation होच्छे एनोड plus E reduction reduction कोठाई होच्छे reduction होच्छे कैथ ठीक है सर अच्छा एक बार आम्रा की जानी कोनो निर्दिष्ट तोड़ी दरे क्षेत्र तर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शोमन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ताहोले ई ऑक्सीडेशन एनोड शेटा शोमन आम्रा लिखते पारी माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड माने एनोड एक निर्दिष्ट तोड़ी दरे क्षेत्र ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शोमन माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल of cathode इटा क्या मैं बाद के नियास ची minus e reduction e minus टा इखाने चोरे लो e reduction of anode बोले क्या लो तो इखान थे के ए जिनिस टा आज ची तार माने इखाने जे e cathode e anode लिखा हुए ची एगुलो किन्तु reduction potential ही बोझा ची तार माने जे question है जे potential देवा था क्या आम्रा बियोग कोरे ए e cell टा calculate करते पार भो किन्तु देखे नहीं था भेजे इखाने reduction potential बोला आज ची कीना नोएली हमने शेटा के reduction potential हिचे बिल लिखे calculation टा कोर भो बोझे क्या लो अमी आरा एक बार बोले दीच्छी दारा आगे अमी पूरा टा लिखे नहीं अच्छा एक बार अमी प्रोमान अवस्था है जिनिस टा लिखे दो चलो प्रोमान अवस्था प्रोमान अवस्था बस standard condition बोलते की बोझा चे प्रोमान अवस्था है बस standard condition बोलते इटा बोझा चे जोखुन temperature होच्छे पौंछी degree centigrade बा दुष्यो आटा लोग भोई केल्फिन अच्छा कोनो गैसियो पदार्थ के क्षेत्र में प्रेशर होते हैं वन एटमॉस्फेयर एवं द्रोबोनेर क्षेत्र में द्रोबोनेर गाड़ोत्सो जोखून वन मोलर शेखत्र में आमला प्रोमान अवस्था शे तोड़ी दर विभव के लिख बो एवं शेखत्र में तोड़ी दर विभव लेखा शुमाय आमला ईयर माथा एक टन नॉट गोशी दो ई नॉट स मेंशन कोर्चे इ नॉट टा माथा जे इ नॉट जीरो टा लिखा हुआ है जेटा प्रोमान अवस्था मेंशन कोर्चे इ नॉट सेल शोमन होते हैं इ नॉट कैथोड एक ही एक ही फॉर्मूला शुद्ध प्रोमान अवस्था लिखते इ नॉट कैथोड माइनस इ नॉट एनोड ठीक आचे शोमन हम लोग लिखते पारे इ नॉट राइट माइनस इ नॉट लेफ्ट चलो बॉक्स मोने रख पे ए ही जे फॉर्मूला लिखे ची ई कैथोड माइनस ई एनोड बाय ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इगुलो शॉबी किंतु रिडक्शन पोटेंशियल बुझाच्छी शेही जोनो ए ही भालू बोशन उन आगे चेक करे देवे रिडक्शन पोटेंशियल बीजारों विभव प्रोमान बीजारों विभव वेर मानी देवारो वेचे किया जो E oxidation anode, anode oxidation होते हैं मतलब oxidation potential plus E reduction of cathode, cathode reduction होते हैं मतलब reduction potential। ये बार हमने shop type reduction है जिसे भी लिखते जाएँगे। ताई E oxidation शुमार minus E reduction of anode लिखें जी। वो जगह लो, एक ही तोड़ी दरे क्षेत्र में oxidation potential शुमार minus reduction potential, शेटा ये खाने put करें जी, कोरे हमने E formula टाइ चोरी जी। वो जगह लो, तेरे E भावे हमने E cell टा calculate करते पारी, अच्छा आराग टा कथा में लिखे दी, ये जो E cell इटाई होच्छे कोशिश तोड़ी चलो बोल, चलो कथा में लिखे दी, कोशिश तोड़ी चलो बोल, E cell calculate करते दी बे माने इरा को भावे बोल बे जब कोशिश तोड़ी चलो बोल टा calculate करो E cell, ठीक है? 
আর প্রমাণ অবস্থায় যখন বলবে তখন ই নট সো ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ইএমএফ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ঠিক আছে বোঝা গেছে দেখো সবটা ক্লিয়ার হয়েছে তরিদ্দার বিভব জেনারেট করেছে প্রত্যেকটা তরিদ্দারের ক্ষেত্রে তরিদ্দার বিভব থাকবে ক্যাথোডের অ্যানোডের সেখান থেকে আমরা ই সেলটা ক্যালকুলেট করতে পারবো ই নট সেলটা এখান থেকে পেয়ে যাবো ওকে এবং আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি সবসময় খেয়াল রাখবে এই যে ই নট সেলটা যে ক্যালকুলেট করবে এটা কিন্তু পজিটিভ আসবে তো কারণ কি ক্যাথোড ই নট ক্যাথোড এর ভ্যালু ই নট অ্যানোডের তুলনায় বেশি হবে তবেই বিয়োগ করলে এটা পজিটিভ আসবে এটা পজিটিভ আসছে মানে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সংঘটিত হবে যদি দেখো কোনো ক্ষেত্রে ধরো কোষ বিক্রিয়া মানে এখানে নেগেটিভ এসছে বা কোনো সেল রিপ্রেজেন্টেশন তার মানে বুঝবে যে সেটা ঠিক হয় ঠিক আছে কারণ এই ই নট সেলকে কিন্তু পজিটিভ আসতে হবে তবে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটবে ক্লিয়ার চলো আচ্ছা এখানে আমরা সাংকেতিক প্রকাশটা একবার দেখে নেব তাহলে আজকের ক্লাস কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো আমরা গ্যালভানীয় কোষের ক্ষেত্রে কি দেখেছি ছবিটা আর একবার তোমরা দেখে নেবে ছবিটায় দেখা যাচ্ছে যে এই যে এখানে যে বাম দিকে রয়েছে অ্যানোড ডান দিকে রয়েছে ক্যাথোড বাম দিকে যেটা ঘটছে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া আর ডান দিকে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া আর দুটো দ্রবণের মধ্যে অর্ধকোষের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কে করছে লবণ সেতু ঠিক এইভাবে এই যে ডায়াগ্রামটা রয়েছে এটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু এইখানে আমরা রিপ্রেজেন্টেশনটা লিখব দেখো আমরা প্রথমে একটা এরকম প্যারালাল লাইন দেখাচ্ছি এটা কি বোঝাচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে লবণ সেতু সল্ট ব্রিজ দুটো অর্ধকোষের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে লবণ সেতু ঠিক আছে আচ্ছা বাম দিকে কে থাকবে বাম দিকে রয়েছে জারণ অর্ধকোষ অর্থাৎ অ্যানোড ঠিক যেরকম রিপ্রেজেন্টেশনটা ছিল সেরকম জারণ অর্ধকোষ অর্থাৎ অ্যানোড আচ্ছা ডান দিকে কি থাকবে ডান দিকে থাকবে বিজারণ অর্ধকোষ অর্থাৎ ক্যাথোড प्रथम से धातु चिन्ह से कौन स्टेटे रही ब्रैकेटे रिप्रेजेंट करा जाए तेजन ब्रैकेटे सलिड अच्छा एर पर देव और एक उलम्ब रेखा लिखब ধাতব আয়ন যে রয়েছে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন দ্রবণে জিঙ্ক টু প্লাস ইন এক কোষ ঠিক আছে আচ্ছা যখন বিজারণ অর্ধকোষ লিখব তখন প্রথমে ধাতব আয়ন যে দ্রবণে রয়েছে কপার টু প্লাস আয়ন এক কোয়াস আর তারপরে আর একটা উলম্ব রেখা দেব দেওয়ার পরে কপার সলিড যে ধাতুটা রয়েছে ধাতব দণ্ড তার ছিল এবার বলি তাহলে এটা হচ্ছে ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে সাংকেতিক প্রকাশ এবং এটা যদি ঠিক করে বুঝে নাও তাহলে গ্যালভানীয় কোষের ক্ষেত্রে সাংকেতিক প্রকাশটা করে নেওয়া যাবে দেখো মাঝে যে রয়েছে প্যারালাল লাইন সে হচ্ছে লবণ সেতু বাম দিকে রয়েছে জারণ অর্ধকোষ ডান দিকে রয়েছে বিজারণ অর্ধকোষ ঠিক যেরকম ওই ডায়াগ্রামে দেখেছিলাম যে বাম দিকে রয়েছে জারণ অর্ধকোষ অর্থাৎ জিঙ্ক দণ্ডকে জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে নিমজ্জিত করা রয়েছে তারপর ডান দিকে রয়েছে কপার সালফেট দ্রবণ সেখানে কপার দণ্ড নিমজ্জিত করা রয়েছে দুটো দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে লবণ সেতু সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে লবণ সেতুকে প্যারালাল লাইন দিয়ে বাম দিকে জারণ অর্ধকোষ বা অ্যানোড ডান দিকে বিজারণ অর্ধকোষ বা ক্যাথো এবার জারণ অর্ধকোষকে লেখার সময় প্রথমে ধাতু চিহ্ন তারপরে ধাতব আয়ন বিজারণ অর্ধকোষকে লেখার সময় প্রথমে ধাতব আয়ন তারপরে ধাতু চিহ্ন ঠিক আছে এবং এদের মাঝে যে এই উলম্ব রেখা গুলো একটা করে দেওয়া রয়েছে এটা বোঝাচ্ছে দুটো আলাদা দশায় রয়েছে দেখো এটা সলিড স্টেটে রয়েছে এটা অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে এটা অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে রয়েছে এটা সলিড স্টেটে সেই দুটো আলাদা আলাদা দশা বোঝানোর জন্য এই আর একটা এই সেপারেশনটা দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা সল্ট ব্রিজ এটা দুটো আলাদা ফেজে রয়েছে তাই এই সেপারেশন দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে করা হয় এবং একইভাবে যদি এই দ্রবণের গাঢ়ত্ব বলে দেওয়া থাকে ধরো সি ওয়ান মোলার এটা সি টু মোলার তাহলে আমি বলেছি এক মোলার দু মোলার যাই দেওয়া থাকবে না কেন সেই গাড়ত্বগুলো ব্র্যাকেটে মেনশন করা থাকে করা যেতে পারে বা ধরো যখন কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে তখন তার চাপটা দেওয়া থাকলে কত অ্যাটমসফিয়ার সেটাও দেওয়া থাকবে গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে জি লেখা থাকবে তো এইভাবে ব্র্যাকেটের মধ্যে কিন্তু ওদের এই জিনিসগুলোকেও মেনশন করা যায় ঠিক আছে যেমন ধরো আমি একটা আর একটা এক্সাম্পল এমনি দিচ্ছি ধরো এম একটা ধাতু রয়েছে এম ওয়ান সলিড তারপরে একটা উলম্ব রেখা তারপরে এম প্লাস ঠিক আছে এম ওয়ান প্লাস সে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে রয়েছে মাঝে এই যে একটা উলম্ব রেখা সে কি বোঝাচ্ছে যে দুটো আলাদা আলাদা দশায় রয়েছে 
তারপরে লবণ সেতু দুটো লাইন প্যারালাল লাইন দেওয়া রয়েছে তারপরে ধরো এম টু প্লাস অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে রয়েছে এটা আর একটা ধাতব আয়ন বিজারণ অর্ধকোষের ক্ষেত্রে আর একটা লাইন দিলাম তারপরে হচ্ছে এম টু সরি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাংকেতিক প্রকাশ এইভাবে সাংকেতিক প্রকাশ করা হয়ে থাকে গ্যালভানীয় কোষ ঠিক আছে আচ্ছা আবার শুধুমাত্র এই আয়নগুলো যে লেখা যাবে তা না এই পুরোটাই লেখা যেতে পারে ধরো জিঙ্ক তারপরে হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ ঠিক আছে এখানে অ্যাকোয়াস মিডিয়াম লিখলে বা ধরো এখানে গাড়ত্ব দেওয়া রয়েছে ধরো গাড়ত্ব দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার তাহলে এইভাবে লেখা যাবে তারপরে সল্ট ব্রিজ রয়েছে তারপরে কপার সালফেট দ্রবণ তার গাড়ত্ব ধরো দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মোলার তারপর আর একটা উলম্ব রেখা রয়েছে কপার সলিড ঠিক আছে এইভাবে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে তাদের গাড়ত্বগুলো মেনশন করা হতে পারে গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রেশার মেনশন করা থাকতে পারে ঠিক আছে এবং এই সাংকেতিক প্রকাশ দেখেই কিন্তু আমরা এখানে কোষ বিক্রিয়া লিখতে পারবো জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া লিখতে পারবো বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া লিখতে পারবো সমস্ত কিছু লিখতে পারবো যেমন দেখো এখান থেকে আমরা কি দেখছি লবণ সেতুর বাম দিকে জারণ অর্ধকোষ রয়েছে জারণ অর্ধকোষ সে কি দেখছি জিঙ্ক জিঙ্ক টু প্লাস তার মানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখে নিতে পারি দেখো এখান থেকে আমরা লিখে নিতে পারি যে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া কি হচ্ছে জিঙ্ক সলিড সেখান থেকে সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস টু ইলেকট্রন হচ্ছে আচ্ছা বিজারণ অর্ধকোষে দেখো কপার টু প্লাস থেকে কপার হচ্ছে তার মানে এখানে বিজারণ ঘটছে তাহলে বিজারণ অর্থকোষ বিক্রিয়া দেখো এখানে দেখেই বলা দেওয়া যাবে কপার টু প্লাস এক পাস সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার সলিডে পরিণত হচ্ছে তাহলে এই দুটো কোষ জারণ অর্থকোষ আর বিজারণ অর্থকোষ বিক্রিয়া পেয়ে গেলে এখান থেকে আমরা কোষ বিক্রিয়া পেয়ে যাচ্ছি জিঙ্ক সলিড প্লাস হচ্ছে কপার টু প্লাস এক পাস এখান থেকে হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস এক পাস প্লাস হচ্ছে কপার সলিড দেখো পুরো কোষ বিক্রিয়াটা পেয়ে গেলাম তাই জন্য কোষ বিক্রিয়া দেওয়া থাকলেও যেরকম আমরা সেল রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবো এরকম কোষ বিক্রিয়া দেওয়া থাকলেও আমরা সাংকেতিক প্রকাশ লিখতে পারবো একইভাবে সাংকেতিক প্রকাশ দেওয়া থাকলেও আমরা কোষ বিক্রিয়া লিখে দিতে পারবো ঠিক আছে বোঝা গেল আর কি বললাম এখান থেকে ই নট সেল সমান ই নট ক্যাথোড মাইনাস ই নট অ্যানোড অর্থাৎ ই নট সেল সমান আমরা কি লিখবো ই নট রাইট মাইনাস ই নট লেফট প্রমাণ অবস্থায় কোষের তরিত ছাড়া উপর ঠিক আছে তাহলে এই এই জিনিসগুলো আজকের ক্লাসে আলোচনা হলো তাহলে তোমরা জিনিসগুলো ভালো করে রিভিশন করবে আর সব সময় এখানে খেয়াল রাখবে যে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে যখন ই নট সেল হবে পজিটিভ ঠিক আছে দেখো আরও অনেক জিনিস আছে এগুলো যখন প্র্যাকটিস করবো কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করবো তখন আরও সুন্দর করে জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হলে আরও ভালো করে বুঝে যাবে চলো আজকের ক্লাস এই অবধি থাকলো তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি দেখলাম একবার এক ঝলকে দেখে নাও দেখো তরিৎ রাসায়নিক কোষ নিয়ে আলোচনা করেছি তার ভাগগুলো দেখে নিয়েছি আর দেখেছি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা লিখে নাও যে আমি আগের পেজেও লিখে দিয়েছি এখানেও লিখে দিচ্ছি যে অ্যানোডে হবে জারণ আর ক্যাথোডে হবে বিজারণ ক্যাথোডে হবে বিজারণ ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবং ড্যানিয়েল কোষ নিয়ে আলোচনা করেছি ড্যানিয়েল কোষ এর কি কোথায় কি থাকে কি ঘটে সেই পুরো জিনিসটা ভালো করে দেখবে কিভাবে মনে রাখবে সব কিছু দেখে রাখবে এখানে রয়েছে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়া কোষ বিক্রিয়া এখানে দেখেছি লবণ সেতু কি তার কাজ কি রয়েছে আর দেখেছি তরিদ্দার বিভব কি করে আসছে সেখান থেকে কিভাবে ক্যালকুলেট করব এবং সাংকেতিক প্রকাশ কিভাবে করব বাকি যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করতে হবে তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তো আমরা পরে প্র্যাকটিস করবো তোমরা ভালো করে এগুলো রিভিশন করবে পরের ক্লাসে আমরা তরিদ্দার বিভব সেখান থেকে কি বললাম তরিদ্দার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নানস্টের সমীকরণ দেখব পুরো কোষ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানস্টের সমীকরণ কী করে লেখা যায় সেটা দেখব এবং কিছু ছোটখাটো ফর্মুলা রয়েছে সেগুলোকে রিভিশন করব ওকে আচ্ছা আর একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে বলতে গেলে সব কটা পার্টি আগে একবার পড়ানো হয়েছে যখন আমি হোয়াইট বোর্ডে ক্লাস নিতাম বোধ হয় লাস্ট একটা পার্টি সেখানে নেই সেটা হচ্ছে ফেলাডের তৈরি বিশ্লেষণ সূত্র তো আমি আরেকবার এটাকে শুরু করিয়ে দিলাম আর একবার রিভিশনও করিয়ে দিচ্ছি একটু ডিটেলসেই করাচ্ছি তোমরা সেখান থেকেও পড়ে নিতে পারো এবং এই ক্লাসগুলো আরেকবার করে নিলে পুরোটাই রিভিশন হয়ে যাবে চলো পরের ক্লাসে দেখা হবে আজকের জন্য এখানেই কমপ্লিট করছি থ্যাংক ইউ